Evet öyle umut ediyoruz biz de. Peki şöyle 2024'e geçmeden 2023 tabii ki e, freniz utanlarının başarısı çok önemliydi ama böyle bir dünya değerlendirmesi yapacak olursak iki, her ikinize de sormak istedim. Dünyada hangi spor olayları, hangi sporcular sizin dikkatinizi çekti? Nasıl hatırlarsınız 2023'ü? 2023'te en başta gelen tabii ki bizim Türk sporcularımız. Ee, özellikle e, yani en başta kendi branşımdan bahsedecek olursam biz de Fenerbahçe olarak e, geçen sezonun e, şampiyon olduk. O da 2023'ün içinde tabii ki hı hı. E, Mayıs'ta oldu. E, kulübümüzün sporcuları Buğsen Az Sürmeneli, Buğsen Az Çakıroğlu onların da çok büyük başarıları var. E, Mete Gazuz'un özellikle. Evet. Peki bu e, bireysel başarılarla da Türkiye Hı -hı. çok öne çıktı değil mi? Kesinlikle. Hem tek ekip takım sporlarında hem de Kesinlikle. bireysel sporlarda. Acaba bunun altında ne var? Düşündünüz mü hiç? Bireysel sporcularla e, çok fazla e, tanışmışlığım yok benim açıkçası Hı -hı. ama e, onların e, işi daha da zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek başına e, savaşmak zorundalar. Biz de mesela en azından sahada 6 kişi oluyor. Birisi düşerse diğerleri yardımcı oluyor. O sırada onlar ön plana çıkıyor. Yardımcı oluyorlar vesaire. Bireysel sporda her şeyi tek başına yapmak zorundasın. Başarısızsan da sen kendin başarısızsın. Bence onların psikolojileri çok daha zordur. Ama e, böyle bir psikolojisinin, psikolojinin altından kalkabilmek ve dünya e, şampiyonu hatta olimpiyat şampiyonu bu Senaz gibi e, hı hı. olmak Gerçekten büyük bir başarı. Gerçekten öyle. 2023'te e, sizde neler var? Bizde baskı bırak sorarsanız pek bir şey olmadı. <gülüyor> Yok şöyle söyleyeyim. Ben e, kişisel olarak yani evet. Melih Mahmutoğlu olarak neler takıldı gözüne? Ya tabii ki e, çok ciddi başarımız var. Özellikle tabii kadın ve bu takımı tekrardan altını çizmek gerekir. Ama onun dışında da bireysel e, branşlarda çok ciddi başarımız var. Bence bu artık... E, Türkiye'nin spor bakımından nereye geldiğinde, çok iyi yere geldiğinde, diğer ülkeler tarafından ne kadar saygı e, duyulduğunda yaşıyoruz. Hem ben kendim yaşıyorum hem e, çevrelere görüyorum. Bu çok önemli. Tabii artık e, organizasyon olarak bence ciddi seviyelere geldik. Tesisleşme olarak ciddi seviyelere geldik her konuda. E, ülkenin neresine giderseniz gidin her branşın e, çok ciddi tesisleri var gerçekten. Bu da e, zaten başarılarla sporcular da bunları seviyor. Şu an çok duyuyorum mesela yani... E, Kadın voleybolunda çok fazla bir e, küçük yaştan yazılma veya voleybola başlama. E, bunlar tabii çok güzel teşvik oluyor e, sporcular için. E, bence Türkiye artık e, spor konusu çok e, ciddi yerlere geldi. Hı hı. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından zincirleme reaksiyon devam edecek. Burada aslında hep başarının etkisi de bir şekilde görünüyor. Yani sizlerin başarılarından örnek alan, ilham alan hmm. e, çocuklar, gençler var ve sizin gibi e, o çocuklarının olmasını isteyen ebeveynler var. Hmm. Hal böyle olunca bir metegozos, bir dolu e, okçula merak saran çocuk anlamına geliyor. Veya sizin voleyboldaki başarılarınız e, kız çocuklarının e, akın akın kulüplere e, kaydol kaydolması gibi bir sonuca yol açıyor değil mi? Böyle örnekler yaşadınmışsınızdır mutlaka. Evet, e Özellikle e, ilk örneği, en büyük örneği e, 2019 Avrupa Şampiyonası Ankara'da oynandı. E, orada aslında bence çok çok büyük bir ilgi başladı ki biz orada finale kadar gittik, kupayı, kupayı da kaçırdık. Ama Avrupa ikincisi olduk ve e, uzun zamandır gelmeyen bir başarıydı e, takımımız için. Özellikle Ankara'da da yapıldığı için artık salon... E, yani dolduramıyorduk. Dışarıda da insanlar büyük ekranlardan izliyormuş, hı hı. parklarda toplanıyorlarmış, orada ekranlar açılıyormuş falan. Bu bizim için, sonradan öğrendik tabii hı hı. bunları, bizim için çok büyük gurur verici bir şeydi. Daha sonra da çok fazla mesajlar aldık çocuklardan, bizden ilham aldıklarına dair ve bu yüzden voyabola başlamak istediklerini. Aileleriyle de beraber tabii ki bu mesajları aldık. Aileleri de bunları, çocuklarını buna teşvik etmeleri e, özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü sanırım eskiden bu kadar değildi. E, özellikle voyabola çok fazla yönel, yönelmiyordu e, hı hı. kız çocuklara. E, ayrıca erkek takımımız da e, bu sene ilk defa e, Milletler Ligi'ne çıkmayı da evet. başardı. Bu da büyük bir başarı. E, sanırım e, erkek voyabolunda da e, çok daha büyük e, başarılar da gelecek ve e, erkek çocukları da buna yönelecektir. Evet Milletler Ligi'ni e, yükseldikten sonra filenin nefeleri oradan da daha güzel, daha büyük başarılar Başarılar tabii bekliyoruz. Şimdi o zaman e, 2024'ü biraz konuşalım. Nasıl hayaller, nasıl beklentiler var? 
E, Fenerbahçe adına konuşacak olursam biz şu an e, çok güzel bitirdik bu sezonu. E, birinciyiz e, tabelada. Umarım sezon sonuna kadar da özellikle playofflara girmek e, bizim için birinci olarak girmek e, daha avantajlı olacaktır ve e, şampiyonlukla tekrar e, bitirmeyi planlıyoruz umarım. Bir Peki. önceki sene gibi. Fenerbahçe için böyle. Türkiye için? Türkiye için olimpiyatlar var tabii ki en büyük tabii hedef. E, daha önce e, katıldık ama bir madalyamız yok. E, kesinlikle bu sefer artık e, madalya hat, hatta altın madalyaya oynanacağını söyleyebilirim. Evet artık e, biri itibariyle geri saymaya başlayabiliriz evet, o konuda da. Çıtayı bir yükselttik şey biraz. Yüzden, biraz çıtayı yükselttiniz ama olsun de. bu çok iyidir gerçekten. Psikolojik baskımız. Hiç öyle hissetmeyin. Her halükarda zaten sonsuz bir destek var. O desteği aslında az önce de anlattınız, gördünüz. Hı -hı. Sadece tribünler dolmuyor. Ev, evlerde, ekranları başında, sokaklarda, caddelerde. Herkes her yerde sizi izledi. Olimpiyatlarda da öyle olacak. Sonuç Kesinlikle. ne olursa olsun değişmeyecek. Peki. E, Melih Mahmutoğlu. Yine hayaller ve beklentiler diyelim. Fenerbahçe diye başlayalım. Fenerbahçe tabii ki e, Avrupa Şampiyonluğu öncelikle. Hedefimiz öncelikle Final Four, ondan sonra Avrupa Şampiyonluğu. E, tabii ki öncelikle herkese e, sağlık, huzur, mutluluk e, diliyoruz ve barışın olduğu, e, dünyada barışın olduğu bir e, sene diliyorum gerçekten. E, bu bence en önemli şu an altını çizmemiz gereken. E, spor olarak da mil takımda bizim Şubat ayında bir e, Avrupa Şampiyonluğu elememiz var. Şu anki hedefimiz tabii ki oradaki iki maçı kazanmak olacaktır. Ee, dediğim gibi inşallah herkes için 2024 yılı e, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçer. Bu güzel dileklerin gerçek olduğunu biz de i̇nşallah. görmek istiyoruz. Umarız hep birlikte. 